السلام عليكم متابعي قناة أسرار الرياضيات في هذا الفيديو سنشاهد مع بعض طريقة ضرب الأعداد القريبة من 100 في ثواني حسب فلنفترض أن أمامنا العملية التالية 97 في 98 لحل هذه العملية نقوم بعملية طرح التالية 97 إلى 100 فنتحصل على ناقص ثلاثة نقوم بوضع ناقص ثلاثة هنا نكتب ناقص ثلاثة الآن نقوم بنفس العملية لثمانية وتسعين فنكتب ثمانية وتسعين إلا مية فنتحصل على ناقص اثنين نقوم بكتابة ناقص اثنين هنا الآن نقوم بضرب ناقص ثلاثة في ناقص اثنين فنتحصل على ستة نقوم بكتابة ستة ونكتب هنا صفر ثم لماذا صفر؟ لأنه دائما يجب أن يكون ناتج ضرب العددين الموجودين هنا متكون من رقمين وبما أنه ستة سنكتب صفر ستة ثم نقوم ب هذه العملية إما ثمانية وتسعين إلا ثلاثة أو سبعة وتسعين إلا اثنين وفي كلتا الحالات النتيجة مساوية لخمسة وتسعون فتكون نتيجة ضرب سبعة وتسعين في ثمانية وتسعين تساوي تسعة آلاف وخمسمية وستة الآن ننتقل إلى طريقة ضرب الأعداد الأكبر من مئة على سبيل المثال مئة وسبعة عشر في مئة واثنين مثل ما شاهدنا منذ قليل نقوم بنفس العملية السابقة مئة وسبعة عشر إلا مئة فنتحصل على سبعة عشر نكتب هنا مع سبعة عشر والآن نقوم بعمل مئة واثنين إلا مئة فنتحصل على اثنين نقوم بكتابة مع اثنين الآن نضرب سبعة عشر في اثنين فنتحصل على أربعة وثلاثون ثم نقوم بجمع مية وسبعة مع اثنين أو مية واثنين مع سبعة وتكون نتيجة مية وتسعة فتكون نتيجة عملية مية في مية واثنين مساوية لي أحد عشر ألف وتسعمية وأربعة وثلاثين أما الآن فسنشاهد مع بعض طريقة ضرب الأعداد القريبة من مية والتي يكون فيها عدد أكبر من مية والعدد الآخر أصغر من مية على سبيل المثال سنجرب مية وأربعة في ثمانية وتسعين مية وأربعة إلا مية تساوي مع أربعة و 98 إلا 100 تساوي ناقص 2 هنا يكون ناتج ضرب 4 في ناقص 2 ناقص 8 بالتالي تكون العملية بهذا الشكل نقوم بجمع 98 مع 4 أو طرح ناقص اثنين نطرح اثنين من مية واربعة تكون نتيجة مية واثنين نضيف صفرين ثم نقوم ب
كانت تحصل على اثنين تسعة واحد صفر واحد عشرة الاف ومية واثنين عشرة الاف ومية واثنين وتسعين